സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഇൻഡി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം അതുപോലെ സ്വയം പ്രഭയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് വരുന്ന ഇനി കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി വരാവുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ ഡി എൽ ഐ ആണ് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതായത് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് എൻ എം ഇ ഐ സി ടി എന്താണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലേ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയാണ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻസ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ബുക്ക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഡിയോസും വീഡിയോസും തീസിസുകൾ മറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെറ്റീരിയൽസുകളാണ് ഈ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ദെൻ ഇറ്റ് അലോ സിംഗിൾ വിൻഡോ സെർച്ച് ഫെസിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻസ് കറൻലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കറൻലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ സെർച്ച് ഫെസിലിറ്റി കൂടെ ഈ ഒരു എൻ ഡി എൽ ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എൻ ഡി എൽ ഐ ഇസ് എ വെർച്വൽ റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ റിപ്പോസിറ്ററി വിച്ച് സെർച്ച് ഓർ ബ്രൗസ് ഫീച്ചർ ബട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഫോർ ദ ലേണർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് എൻ ഡി എൽ ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസ് ഫെസിലിറ്റി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊരു സർവീസ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ലേണർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോസ്റ്റ് സർവീസസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിൽട്ടേഡ് സെർച്ച് ഫെസിലിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു എൻ ഡി എൽ ഐക്ക് അകത്തുള്ള ഫിൽട്ടേഡ് ആൻഡ് ഫെഡറേറ്റഡ് സെർച്ച് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലേണേഴ്സിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് റിസോഴ്സസുകൾ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് എഫേർട്ടിലും മിനിമം ടൈമിനുള്ളിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എൻ ഡി എൽ ഐ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഐ ഐ ടി കാരാപൂറാണ് ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ അക്കാഡമിക് ഡെപ്പോസിറ്ററി നാ സോ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എണ്ണം അല്ലേ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അഫിലേറ്റഡ് കോളേജുകളുണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷണൽ മാർക്ക് ഷീറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത് പൊതുവെ പേപ്പർ ഫോമിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു അർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്സായി പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാഷണൽ അക്കാഡമിക് ഡെപ്പോസിറ്ററി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് The vision of NAD is born out an initiative to provide an online store of house of all academic awards. That is, the students and the learners who provide all academic awards to the store of an online house. ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു എയിമോട് കൂടിയാണ് ഈ നാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്
award but also validates and guarantees its authenticity and safe storage അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്സസ് മാത്രമല്ല ഈസി ആക്സസും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ നാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബട്ട് ഓൾസോ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കാഡമിക് അവാർഡിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അതുപോലെ സേഫ് സ്റ്റോറേജും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ ഫോമിലാണ് നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് അവാർഡുകളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീമെറിറ്റ്സുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഷോത്ത് സിന്ധു ഷോതി സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സുകളുടെ മേജറിനെയാണ് ഈ ഷോതി സിന്ധു ഓക്കെ മൂന്ന് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഇത് മൂന്നിനെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ ഷോതി സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് യു ജി സി ഇൻഫോനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി അതുപോലെ എൻ ലിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്റ്റ് എ ഐ സി ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് കൺസോർട്ടിയം ചേർന്നിട്ട് മോജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഷോതി സിന്ധു ഇത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലേണേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് സൈറ്റേഷൻസ് ഫാക്ച്വൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് ആണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ജേണൽസ് അതുപോലെ ഇ ബുക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ത്രൂ ഈ ഒരു ഈശോദ് സിന്ധു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വഴി ഓക്കെ ദൻ ദിസ് അലോസ് ആക്സസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് യൂസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മോഡ് ഡിജിറ്റൽ മോഡ് വഴി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഈശോദ് സിന്ധു വഴി പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഗുജറാത്തിനകത്തുള്ള ഇൻഫ്ലിപ്നെറ്റ് സെൻ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇ യന്ത്ര ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആക്ച്വലി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആണ് അണ്ടർ ദ പ്രോഗ്രാം എൻ എം ഇ ഐ സി ടിയുടെ തന്നെയാണ് നേബ്ഡ് ഇ യന്ത്ര ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് റോബോട്ടിക്സ് ഇൻ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് റോബോട്ടിക് സ്റ്റഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനിലകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഇ യന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് നീഡ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരു ഇ യന്ത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതിനോടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് അവർ നെസസറി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു ഡിസയറബിൾ ആണ് പക്ഷെ നെസസറി അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ യന്ത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് ടു ട്രെയിൻ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഈ യന്ത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മന്ത് ലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഈ യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ യന്ത്രം സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് അതായത് നാട് അതുപോലെ എൻ ഡി എൽ ഐ പിന്നെ ഈ ഷോത് സിന്ധു ഇ യന്ത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ്